The RAM of a VR is 64 kilobyte wide and this is divided among the general purpose registers, IO memory and static RAM. There are 32 general purpose registers in AVR. In all of these AVR, this is a common factor. And AV, uh, IO memory and SRAM will be varying from one type of AVR to another. Electrically erasable programmable read-only memory is there in all AVR and are meant for the permanent storage of critical data. Now AVR IO pins and peripherals. AVR generally have 3 to 86 pins for input output devices that will be varying from the package or varying from package to package of AVR. If it is 3 to 28 pin AVR generally the number of uh, IO devices will be limited to 1 or 2 whereas nowadays 8 to 100 pin AVRs are available in which a large number of pins can be allotted for IO devices, input output devices. For incorporating an input device, it is inevitable that there must be an analog to digital converter. AVR has an analog to digital converter in the same chip that has a word length of 10 bit or this has a word length 10 bit and the number of channels that can be used for a ADC can be up to 16. Generally AVR has seven different timers. One of this timer is a watchdog timer that will be synchronizing the clock in the background and there are six different timers beside this watchdog. What are the purpose of these timers? We will discuss it towards the discussion on the internal architecture. And generally, USART is also incorporated with it. USART stands for Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Universal in the sense that it is a universally accepted procedure as long as any processor or controller is concerned synchronous to asynchronous and vice versa synchronous means parallel data asynchronous means serial data we processor and controller of the word length in a parallel item data handling not at 8 bit AVR controller on a gile at a time adhinik kittunna data 8 bit parallel data yana. synchronous data yana. nal palapoli idu Chala situation like gilum, say for example, for your telephone line, you might the interface is yana gile. Telephone line like is the only a paraga on night and the data could can be very in the That's what you call asynchronous. Idu wala than the input device very much a asynchronous site. I became data processor in the good than the lava controller in the other processor in the good than the lava. Apo very interface you say the wonder that is what you call an ADC. You say the wonder is in a is serial I get in the data in a synchronous I get in the data in a parallel or a synchronous data I get the matter for synchronous in a synchronous vacuum a synchronous in a synchronous vacuum receiver come transmitter the serial name mean parallel name processor in the middle of the a synchronous site is serial I turn a transmit to the end of it there is a receiver in the serial data in a edit the day Serial I receive jay the parallel I convert the to venom synchronous I convert the to venom uh, processor ne I to go to can I take here and the activity in Chayana or you peripheral interfacing chip on you sort universal synchronous asynchronous receiver transmitter the 8085 in a compatible I don't Intel 8251 is a you sort compatible with 8085 processor. Generally, AVRs are associated with USART also that are meant for serial to parallel data transformation and reception from transmission. Now, we will move on to AVR architecture and assembly level program. First of all, the general purpose registers in AVR. The general purpose registers in AVR are 8 bit long. The bit per pattern is shown here D0 to D7. 
there are eight different flip-flops in this registers as such in any avr class of microcontrollers there are 32 general purpose registers and a vast majority of these general purpose registers are 8 bit registers 8 bit register galana 8 bit processor aanu avr le use cheynadu adu konde thane oru bhagam general purpose register galum 8 bit register gal aanu and generally these are stored in the lowest location of memory address memory address le ettavum thaale aanu idinde address space kadakkunathu and this has the purpose of or it has a function same as that of accumulator of a processor. 805 will match the processor gullum illa accumulator ni in the purpose on all the accumulator and the general purpose register ni in the purpose on all the day are the purpose on a AVR little a large general purpose register no love it. I'm gonna put him go 8085 will be CD HL and the general purpose register in the firm on poly on a new jari care the LM accumulator and the function poly accumulator and the protega the accumulator must contain one of the operand of any arithmetic and logical operation and immediately after that operation the result will be present in the accumulator register if a day if we are controller nugget Palatile Mupati and accumulator in the very individual. In the Chale, the Lathangil with a register lilla content in a material register lilla content to mighty A, the arithmetic and logical operation on Arata. Result E Kutatile with a register lana and Idica. Pad B in the eight zero eight five will a number of operation Aratumbo. Uru content accumulator lana in the assumption lag and down the content B lind. Result to accumulator lau in the assumption lana operation with another. Nal Ibade is a lam accumulator Nepolatanyana. With the Edilvanum in Nundangilum or operandi Vaka, our operandi, our Uru register involved Aguna operation on another day, Engil, our register with Nyanum in the result to get them in the idea. So the general purpose registers are. Meant for arithmetic and logical operations. One of the operand must be there in one among this general purpose register. So the general purpose registers are in fact meant for performing arithmetic and logical operations. Now we will module the architecture of the architecture. Architecture is a component of the architecture. Program and go to Parnivanda. King and Allah, the eight zero eight five will instruction set to Parna the Pole or say well defined instruction set to IT, but a number of the Parilla. Number Parina the Agadesham, mega class of AVR net suitable Agama instruction set on a instruction set to reward instructions in the instructions of a purposefully Namuko. Then ye pedicide a combatana program Chiena Samayatum pedicide a combatana. In a southern deal, AVR programming on another C language or Lingle or high level language or you say the one day. Up a good del basic instructions in a petty mnemonic ite, good del detail a parenda guidium, Vedinilla, Namalilla components, architecture and a pagamaitla components of Parina Samayat, Adumai one the petty instructions from Parani Pogani Chia. Now we'll see how a data can be loaded to a general purpose register the data loaded to a general purpose register can be a hexadecimal data or this can be a decimal data as well it's your right five will emit processor will do not really allam hexel code and allam hexel and i can code and do it whereas in control is you can supply the data either in hex or in decimal or in binary as well and of course ultimately the machine language will be binary to load a general purpose register an 8 bit data we will be making use of this instruction load the immediate data to the general purpose register with number d and the data happens to be k either on the instruction the general format l d a r d k the r register no this channel d in another very digit this digit vary from 16 to 31 who put the random num general purpose registers and these are being labeled as r0 0 to general purpose register to r 31 delay most significant i to la alengile higher domain led like padina are 
ജാവ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ നേരിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് യു കനോട്ട് ഹാവ് എ ഡി വാല്യൂസ് എ എയ്റ്റ് ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ത്രീ യു കനോട്ട് ഡിറക്ട്ലി ലോഡ് ദീസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പൊ എൽ ഡി എ ആർ ഡി കെ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഡി വേരീസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി വൺ മറ്റൊരു യൂസേജ് വാലിഡ് അല്ല ഇലീഗൽ ആണ് K is an 8-bit data that can be directly loaded to this register. So for example, LDI R16 OX50, 50 ml hexadecimal data, 8-bit data, R16 lake, E register lake, 8-bit register lake, load is a yarnula instruction on either. To load a hexadecimal data to a register of a v r we will have to label this data either using a dollar sign or using this symbol 0x 0x me prefactor i kodthale aa data hexadecimal data yanu ennu a v r controller allengil a v r processor manasilakkukeyullu appo ningal kodukkunnathu hexadecimal data yanengile adine pratheech ingane thanne kaanikka എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സീറോ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ ദിസ് ബി ദിസ് ഈസ് ബീയിങ് ടേക്കൺ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബൈ ദ കൺട്രോളർ ഫോർ ദ പ്രോസസർ ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ഓർ എ വി ആർ പ്രോസസർ ആസ് എ ഡെസിമൽ ഡാറ്റ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൂൾസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ദൈസ് loading of different data type to a particular register of avr if we want to present a number in hex hexadecimal aayittu kodukkunnaanengile we will have to put a dollar sign or 0x in front of it a number inde munnil ee dollar sign o 0x o kodukkanam dollar sign sadharana character support aayirikkilla appo 0x kodukkunnadaanu nallathu if we put nothing in front of a number it is in decimal ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഡെസിമൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സീറോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ലോഡഡ് ടു ആർ സിക്സ്റ്റീൻ രജിസ്റ്റർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ഡെസിമൽ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനും ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും വേറെ സിൻ എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ രജിസ്റ്റർ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ഫൈവ് സീറോ ഇൻ ഹെക്സാഡെസിമൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇഫ് വാല്യൂ സീറോ ടു എഫ് ആർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സജ് ആസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിറ്റ്സ് ആർ അഷ്യൂംഡ് ടു ബി ഓൾ സീറോസ് സീറോ ടു എഫ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓ സീറോ എക്സ് എഫ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിബിളേ അതിലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ എൽ എസ് ബി നിബിൾ ആയിന് ഐ ടി എഫ് നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എം എസ് ബി നിബിൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബീറ്റ്സ് ആർ അഷ്യൂംഡ് ആൾ ടു ബി സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ എക്സ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഒ എക്സ് കണ്ടപ്പം മനസ്സിലായി എക്സാഡെസിമൽ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഈ നമ്പറിന് നിബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം എസ് ബി നിബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എം എസ് ബി നിബിൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തും കൊണ്ട് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള എക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യുക ആർ സിക്സ്റ്റീനിലപ്പം എത്തുന്ന ബൈനറി കണ്ടന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ബൈനറി ആയിട്ടാണല്ലോ വാല്യൂ എത്തുന്നത് എം എസ് ബി നിബിൾ നാലും പൂജ്യം വന്നു ഐ മീൻ ബിറ്റുകൾ നാലും പൂജ്യം വന്നു പിന്നെ ഫൈവ് എന്നുള്ള വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എൽ എസ് ബി പാർട്ടിലും വരികയാണ് ചെയ്യുക മൂവിങ് എ വാല്യൂ ലാർജർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിമൽ ഓർ എഫ് എഫ് ഇൻ ഹെക്സാഡെസിമൽ എഫ് എഫ് ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ദ ജി പി ആർ വിൽ കോസ് ആൻ എറർ ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് സെവൻ എഫ് ടു ഇത് ശരിക്ക് ഒരു ഒന്നര ബൈറ്റാണ് ഇത് എഫ് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ബൈറ്റാ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു ബൈറ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ നിബിളും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഇല്ലീഗൽ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് വാലിഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഡോളർ സെവൻ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള സെവൻ എഫ് ടു എട്ട് ബിറ്റിൽ കൂടുതലാണ് ഡോളർ എഫ് എഫ
now to add two numbers you can make use of the add instruction format is add rdrr this asks the we are to add the 